Med et overveldende antall stemmer tok en ansatt i barnevernet seieren i den norske finalen i Melodi Grand Prix, eller Melodifestivalen. Det var første gang Toji Kestkar sto på en scene. Norges bidrag i Eurovisjonsfinalen, Torji. Velkommen inn. Wow, velkommen. Altså, når man ser disse bildene, så tenker man at du har jo ikke gjort det annet. Men det er jo faktisk første gang du står på en scene. Det er første gang du er med på noe sånt. Første gang jeg debuterte noensinne. Så det var surrealistisk å gjøre det foran 1,3 millioner mennesker. Men du, fortell, du jobber altså egentlig med vanskeligstilte barn. Du jobber i sosialtjenesten i Norge. I barnevernet, som vi sier. I barnevernet, i ettervernet, som saksbehandler. Ja, og da lurer jeg litt på dine kolleger der. Hva tenkte de om dette? De tenkte jo, ja, ja, du får gå og gjøre det du vil gjøre. Jeg tror ikke de tenkte at jeg faktisk skulle vinne eller greie. Men når jeg kom tilbake, så var jo bydelsdirektøren og toppsjefene, marsipankake og blomster og alt mulig, så jeg bare, hei! Og jeg merker jo at klientene mine ser litt annerledes på meg, for de sitter jo mest sånn her. Og er kjempegira. Det er en helt annen ting å gå på sosialkontoret nå, på en måte. Ja, så jeg må jo på en måte etablere rollen min litt strengere, da. Vi skal jo snakke litt mer om det. Jeg må bare spørre først, for vi så jo moren din i disse bildene. Hun var jo veldig glad. Ja, og hun kommer med sin persiske aksang med nasjespil, og jettebra! Men, altså, din familie kommer, så vidt jeg har forstått, fra Iran, men du har bodd nesten hele ditt liv i Norge. Hele mitt liv. Jeg kom hit når jeg var da... Jeg fylte ett år på flyet til Norge. På flyet til Norge? Hvorfor måtte dere flykte fra Iran? Familien min var politisk aktiv, og da var det rundt Iran-Irak-krigen, så... Broren min som er, han er 20 år eller med, han er, jeg er 24, og han er jo 43, så det er en stor forskjell, og da var det vanlig at de eldste sønnene gikk ut da i militæret og til krig, og da ser man dem som oftest ikke. Så det mødrene gjorde da, var å selge alt de hadde, og jeg kom fra en veldig velstående familie, men når man selger alt man har og er på flykt, så blir det ikke så veldig mye igjen. Så da flyktet, sendte vi egentlig bror ut først og resten av familien etter. Moren din var tvangsgiftet? Ja, hun ble... Altså på den tiden da, så var det jo det som var vanlig, at gikk familieøkonomien litt dårlig, så ble man da, ikke sant, giftet med noen, og faren min var jo velstående og alt mulig sånt. Så det var da normen da. Men for en 15-åring så er jo kanskje ikke det så utrolig kult. Og man har ikke TV, man har ikke det media med å forstå, ok, hva skjer på bryllupsnatten? Hva er sex for noe? Første kvelden når de to skulle liksom på bryllupsnatten, så hun hadde bare lekt bryllup. Og når da far kommer og liksom, ja, bryllupsaksjonen skal skje, så begynte hun å bare skrike. Så bestemor måtte komme og forklare henne hva som da skulle skje videre. Hun, altså, det var jo en lang og omfattende flukt, har jeg forstått, til før dere endte opp i Norge. Hvordan foregikk denne flukten? Bror, eldstebror, ble jo sendt ut først. Gjennom smuglere er jo det. Og for smuglere så er man jo ikke mer enn vare. Så han ble jo sendt... Jeg er usikker hvor han ble sendt, men han ble i hvert fall... Smuglerruten gikk ikke helt som det skulle, så han endte opp i fengsel i to år. Far dro ned for å hjelpe han å få han ut av fengsel. Mor dro da sammen med... Meg, som var da en helt ny verden, og mine to brødre. Og gikk. Det ble jo mange forskjellige land. En lang rute før vi endelig kom frem til Norge. Så jeg tror mange har en veldig sånn, ja, ja, de som, altså asylflyktninger og så videre, de kommer hit og setter seg på flyet, men det er ikke sånn det fungerer. Og det er en lang rute, nå skal ikke jeg påta meg det og si at jeg vet så veldig mye om det, for jeg var baby da. Det å begynne på norsk skole, hvordan var det for deg? 
Eh, det var präget och det är er inte så att jag tänker på det så väldigt mycket, men det var jag präget av mycket mobbing eh, och en skola som inte tog tak i det. Eh, så jag brukade ju mest parten av friminuten min och i i fritimmen till att gömma mig, finna sig och gömma mig för det var mig mot alla de andra barnen. Eh, ja, så det var ju inte så väldigt kul då. Vad slags typ av mobbing var det snack om? Det var ju fysisk våld och och utskällning, alltså jävla pakkis, gud vet vad. Så det blev ju till att jag gömde mig enten i buskarna eller eller på för det var ju skolan var i närheten av nabolaget vårt så jag gömde mig på Varandan fant seder och hemma egentligen eh, och läraren tog ju inte tak i det. Eh, ingen tog tak i det för mor min så det själv då. Men men betyder det alltså att så friminuterna dina gick till och de gick till att finna ett nytt hemställe alltså. Ja, det var en gång jag faktiskt eh, jag jag ungarna kom efter mig och jag löp och gråt och var egentligen ganska fram mig och Jag var så desperat att jag bara fant första dörren som var utanför skolan i nabolaget där eh, och bara banket på. Jag visste inte vem som bodde där. Och då såg jag gråt och hon öppnade upp och var egentligen förskräckt. Vad vad gör den lilla ungen där? Och då var jag bara sån var så snäll kan du gömma mig här. Så hon tog mig in och egentligen var helt hon eh, plejde så jag plejde att gömma mig hos henne då. Vanligtvis så då fick jag liksom lagde hon en brödskiva till mig och 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 sånt ting. Men var detta helt främmande människa eller var det någon som det var inte någon som jag hade relation till men hon hon skönt ju inte vad vad er det som sker där varför tar inte skolan tak i där vad vad grejen är. Men och när mor min först skönte vad grejen var eh och och för ett litet barn på min ålder då och liksom i hela döden och gå på den skolan så tog hon ju kontaktet läraren. Jag hade alltid tegntalent när jag var liten eh och jag tegnat väldigt realistiska ting väldigt fort eh, mycket för och än de andra barnen. Och jag husker då en dag jag hade tegnat världens finaste tegning av en av en afrikansk dam med röda läppar, blå ögon, vackert hår. Och så går jag till läraren min och visar det eh och tänker att se se på den fina tegningen min och det första hon kommenterar er allt för stora pipper. <laughs> så ringer hon hem till mormor min och hur är er det där utländska familjer driver på visar det pornografi med vad 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 er grejen eh hon ensett inte att jag blev mobbad ändå det var ganska öppenlyst så mormor min gick först till vaktmästaren och vaktmästaren eh, var akkurat en man som tog väldigt brydde sig väldigt mycket om det så han befallde oss att gå till rektor och gick till rektor och rektor bas bokstavligt talat om att packa lasse och dra vidare om att dra och flytta. Ja, han sa alltså då får du bara packa lastare så dra vidare. Och där efter så började jag på Steinerskolan där allt förändrade sig till det gode. Men du, hur många var det som mobbade? Det var tingen som var att det var en stor guttegäng och jag hade gärna velat vara en del av den guttegängen, men det blev ju ganska svårt för vi hade någon vi hade två pakistaner i klassen, men de höll sig för sig själv och de de försökte inte involvera sig i den guttegängen. Jag såg inte på mig själv att jag hade en annan hudfärg eller att jag Altså var annledes på något måte, så jag tänkte, hvis de kan, hvorfor kan ikke jeg? <laughs> og det er jo sånn barn kanskje tenker. Jeg, jeg vet ikke, du jobber jo selv i dag i, et, I det offentlige, og, mm. og, 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 og som eh, barnevernsarbeider. Hva, hva skal, hvordan skal man håndtere en sånn situation? Man skal først av alt se hvert enkelt barn. Man skal, eh, man skal gripe in. Eh, jeg synes de som tier er de som også samtykker til det som sker. Så man, man skal gå ut, man skal göra noe med det. Eh, har eh, jeg, du du jobbar ju jo med med flyktingbarn speciellt. Mm. Eh, hvordan har du då upplevt att komma på den andra sidan? Det ger mig en fördel för eh, många av saksplanerna är er liksom 50 plus och så kommer jag på 24. Eh, og det och det ger mig en advantage för eh, barna får ett mycket större tillitsbond till mig väldigt mycket fortare än det de gör till de vuxna. Och plus att eh, det är er ju barn med röffa bakgrund mycket rörre än det jag har haft så men jag kan de kan jag kan allikevel genom en annan vinkling ha en förståelse för dem som gör att jag fort kommer i kontakt med dem da. tror jag. Men har, har märker du att du också är er, blir involverar du dig i varje sak eller blir du som en sån saksbehandler lite distanserad och så att du måste er, beskydda dig lite. Det här är er inte 94 jobb och och det är er heller inte jobb man ska tjäna sig rik på liksom. Det är er saksbehandler och Selvfølgelig, man blir engagerad man har ju empati så man man när barnen gråter så gråter man ju också oavsett hur oprofessionell det ska vara. Men jag tror professionalitet handlar inte om att inte ha känslor, det handlar om att bearbeta känslorna sina. Tror du att det kommer att fortsätta på den jobben? Jag eh, vet inte om jag kommer att fortsätta som saksbehandler senare. Akkurat nu gör jag det och jag jobbar fortsatt som saksbehandler och det ger mig en tyngde som gör att jag inte svever helt upp. Det är er väldigt best of both worlds. Mm. Och där er är det grejt att 
ting som det här kan vara överfladiska för jag jobbar med så mycket annat underfladisk eller liksom. så det går grejt. Är er morgon ni stolt av? Ja, lika sånt som jag är er av henne. Vad med faren din? Har du faren min är er också väldigt stolt och og... Men har du ett förhåll till? De skilte sig ju eller de er, er, bor han i Iran eller Nej, han eller jo, han bor i Iran och i Norge så han pendlar lite fram och tillbaka och koser sig sånt. Och det har ett gott förhåll. Vi har ett gott förhåll. Eh, tusen tack för att du eh, kom hit idag. Tack för att du är er med oss. Du ska vara med oss vidare. Ja. Eh, och jag säger alltså eh, lycka till så länge du lovar att fortsätta också med det du håller på med. Så lycka till i Azerbaijan. Tack. Vi har Turji här. Jag följer det med på. Ska du följa med när Turji ska tillbaka och Ja, ja, jag var faktiskt inne och tittade på låten den var j- jättebra. Du sa att det var en svensk producent också så att då hoppade ja. det är ja. 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 som är svensken som har fått det Och det då då går det bra för Norge. Det är vår analys. Ja. det är er, det är er ju det är er på ett sätt ett paradox eh Azerbaijan hvor du ska är er ju ett et land Hvor det hadde vært svårt å ha den samtalen vi just har hatt her nå. Eh, eftersom det, det er, i Norge i hvert fall så har det også gått ut til med en, en, en advarsel mot at man eh, er offentlig med sin eh, homofile legning eh, når man reiser ned dit, og når jurosong skal ned dit. Eh, hva tenker dere om det? Nu kan ikke jeg sette mig helt inn i liksom, hvordan Azerbaijan er og hvordan det fungerer, men jeg kan trekke linjer til Iran. Mm. Og der, er det, der finnes jo ikke noen homofile, mm. ifølge Ahmadinejad. Så jag syns att er väldigt morsamt för den Azerbaijan samtidigt som, som de ska vara så moderna och vara i den hela eh, popbranschen och liksom slå sig löst där med de där sexsymbolen och alla de där tingena så, så har du samtidigt den väldigt konservativa helt tillbaka som delen som säger att homofili och alltså mänskligheter och kvinnor ska vara så långt nere så jag syns att det är er jämt er så dubbelt moral som du får det tänker jag. Men eh Jag kommer med starka meningar. Ja, ja, kan du ja, kan du säga si det där nere? Det är er frågan. Jag ska bara synge. Jag är er nyfödd i i media, sant? Men du har varit där i 40 år. Hur är er det att att vara objektiv hela tiden och så plötsligt nå kan du göra absolut vad du vill? Är er det annorlunda eller? Ja, vi använder inte begreppet objektiv i i public service i Sverige. Vi, vi talar om opartisk och saklig alltså. Helt vanligt. Eh, vad ser nu du du drar för att spela in uh, nya scener i en ny film du håller på med? Ja, vi är er precis uh, i pre-production för Seventh Son. Som är er någon action. Till... Ja, det är er en stor fantasy, gotisk action liknande. Vem spelar du med? Um, Jeff Bridges och Julian Moore är er med och Ben Barnes. Är er, er det bara surrealistiskt att du nämner sådana namn? Er så, Seriously? Really? <laughs> Tänker du någon gång på det sen? Uh, ja, nei, men altså, det blir det är ju smärre chock. Jag tror att det är er den här första chocken som är er den största sen. När var när var din bästa tid? Min bästa tid, nu blir helt så det var det här really. <laughs> 16 år. Det, 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 min bästa tid. Det är er väl nå det också, tänker jag då. Uh, mm. men jag tänker helt in allt som kommer är er, det er vad man tar ut av det. Man måste nyta de ögonblicken som är. Er. Men tänker man, tänker man alltid det att en Nej, man ska ju tänka här och nu. Alltså ska man helt drömma om framtiden så så går man glipp av ögonblicken. Man bara, åh, jag glömde att det är sommar då. Vad slags råd skulle du ge ham eh, som är er på väg in i det samma som du har nu varit i sedan du var 16? Ge mig råd nu. Jag tror det viktigaste du kan göra är er att stola på dig själv mm. och alltid följa magefölelsen din och ta vare på de folka som är er glada i dig och som bryr sig om dig för dig blir guld värt i framtiden när du blir Enda, enda større enn dere. Wow, det var sikkert sånn sensitivt øyeblikk. <laughs> på avisen så du det sånn naken tone. Ja. Og, så, og så ble det sånn, det er bare ryggen hennes, come on. Ja. Det, var ikke, det var ikke så mye, men det var liksom, det var overskriftene for en uke frem i tid, liksom. Så mitt beste tips til deg egentlig. Er, vis ut, vis ut. Ja, hvis ja, okay. du vil ha masse YouTube hit, så bare er vis litt hud. Er, er journalist ikke død, tenker jeg da, når man ser at det er forsiden i en hel uke? Det er mange viktige saker å ta tak i, tenker jeg. Du, det er det. Og lykke til i Azerbaijan. Takk, takk. 